Jo Leute, herzlich willkommen zu Osagode zum neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Tech-Quickie-Video und zwar haben mich mal wieder ein paar Leute gefragt, du Osa kannst nicht mal zeigen, wie man so richtig geil Thumbnails macht für YouTube. Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass man ja gerne ein Bild hat und dann möchte man dort irgendwas drauf, ja kopieren und man braucht halt vielleicht eine Person oder ein Objekt und möchte den Hintergrund entfernen. Das zeige ich euch hier in diesem Video. Und ja, man muss es ja immer am Anfang oder am Ende des Videos machen, deswegen würde ich euch bitten, falls ihr noch keine Abonnenten dieses Kanals seid, dann lasst doch jetzt ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben, wenn das Ganze für euch hilfreich war und schreibt mir in die Kommentare, wo ich euch noch zu einem Tech-Quickie, also ein kleines Infovideo machen soll, wie man das Ganze macht und dann fangen wir jetzt auch direkt an. So, wie ihr seht, habe ich mich jetzt schon mal auf meinen Bildschirm hier begeben und habe euch da schon mal was vorbereitet. Ich habe hier einen Ordner, den habe ich einfach Bildbearbeitung genannt und dort ist jetzt ein Foto drin, äh, was folgendermaßen aussieht. Ihr seht, da ist ein junger, hübscher, dynamischer Mann drauf zu sehen und den wollen wir jetzt sozusagen ausschneiden und ähm, den Hintergrund entfernen. Das ist ganz, ganz einfach, denn naja, Windows oder Microsoft oder Windows 10 bietet da einfach das Programm Paint 3D. Das wird sozusagen gratis mitgeliefert. Ihr müsst nichts runterladen, nichts installieren und könnt das gleiche, also das Bild sofort bearbeiten. Dafür startet ihr das Bild halt mit dem Paint 3D Programm. Das dauert dann einen kurzen Moment, bis das Bild reingeladen ist. Ihr seht ja, das kann man dann vergrößern, verkleinern, man kann reinzoomen, rauszoomen und wenn ihr den charmanten jungen Mann hier gerne ausschneiden wollt, weil ihr den jetzt auf ein anderes Bild drauf setzen wollt, dann klickt ihr hier oben auf diesen Zauberstab. Ihr seht, dann kommt so ein Rechteck, mit dem man das Ganze ausschneiden kann und zurechtrücken. Und dieser Zauberstab sorgt dann dafür, dass bestimmte Elemente in dem Bild präferiert werden und alle anderen sozusagen ja, im Hintergrund verbleiben. In der Hoffnung, dass jetzt das System das richtig macht, drücken wir einfach einmal auf Weiter und gucken, okay, der hat den Ossock schon ganz gut erfasst, aber hier fehlt noch der Rucksack, da kann ich jetzt reinscrollen und dann markiere ich mit der Maus einfach ganz schnell nach, was ich noch brauche. Hier diesen Teil vom Rucksack, dann sehe ich hier unten fehlt noch was vom Rucksack, dann nehme ich noch das hier vom Rucksack mit. Hier oben ist ein bisschen zu viel Mauer, dafür muss ich hier oben noch in die Haare rein. Da müssen wir mal gucken, ob ich da noch ein bisschen besser nach oben komme. So, nehmen wir mal die ganzen Haare hier vom Ossock mit, damit man auch die Frisur gut sehen kann. Ja, das sieht doch schon mal ganz ansprechend aus. Und dann nehmen wir noch mal hier einmal entfernen. Damit kann ich jetzt zum Beispiel diese Mauer, die hier an der Seite zu viel ist, wegmachen und ziehe das Ganze einmal rüber. So, jetzt ist die Mauer weg, jetzt haben wir den Hals. Hier ist noch ein bisschen übrig, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und ansonsten ist der Ossock damit jetzt komplett einmal fertig ausgeschnitten. Und jetzt drücken wir einfach auf Fertig und schauen, was passiert. So, der Zauberstab hat jetzt den Ossock ausgeschnitten und ihr seht, ich kann ihn hier frei mit der Maus bewegen. Ich zoome jetzt ein bisschen raus und kopiere mir den. Also wenn ich den jetzt hier festhalte, kann ich auf Mehrfach Auswahl klicken an der rechten Seite und Steuerung C. Jetzt ist der kopiert. Den kann ich jetzt eigentlich theoretisch gesehen irgendwo hinschieben. Heißt also einfach mal nach links, nach rechts, einfach weg aus dem Bild. Jetzt nehme ich mir die normale Auswahl, nehme mir dieses Hintergrundbild, was noch übrig ist, raus, entferne das komplett und nehme mein Ossock und ziehen wieder rein. Und schwuppdiwupp ist der Hintergrund entfernt. Und ich habe einen Ossock, der sozusagen auf weißem Hintergrund steht. So einfach ist das Ganze möglich. Ihr braucht keine Software runterzuladen. Könnt damit ganz einfach ja, Bilder, Figuren, Objekte, Personen ausschneiden und diese dann zuordnen. Ich habe jetzt natürlich auch noch äh, die Idee, dass ich den Ossock nochmal, weil der sieht ja gerade schon wirklich charmant aus, dass wir den mal in den Thumbnail einfügen. Das heißt, ich habe den ja kopiert. Dann mache ich mir ein zweites Bild auf. Ich habe hier schon ein Bild vorbereitet. Ein Fitnessstudio öffnet das ebenfalls mit Paint 3D. Dann öffnet er mir hier ein zweites Bild, drücke STRG V und wenn alles richtig läuft, kann ich den Ossock ins Fitnessstudio stellen und schneide das Ganze einfach zu, so dass der ganz gut ins Fitnessstudio reinpasst. So, jetzt müssen wir noch die Ränder vom Bild zuschneiden, dass die auch wieder gerade sind. Und schwuppdiwupp steht der Ossock im Fitnessstudio. Ganz einfach. Ja, so viel zu dem Thema, ähm, wie man ganz einfach den Hintergrund entfernen kann und ja, Personen in ein anderes Bild einfügen. Das ist hier kein krasses Photoshop-Tutorial, sondern die einfachste Möglichkeit, um Bilder zu bearbeiten. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es für euch hilfreich war. Und ansonsten würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ossock. Ciao!